доброго времени суток, владельцы и просто любители внедорожников. Представляю вашему вниманию очередную программу «Джипстрой». «Джипстрой» — это краткие видеокурсы о строительстве боевых машин на серийных внедорожных платформах. Я говорю о машинах, моторах, колесах, снаряжении и технологиях. Все, что вы увидите, вы сможете сделать самостоятельно. Ничего невозможного с «Джипстрой» вам не покажет. Подготовленный автомобиль – это не только уверенность на дороге, рыбалка, охота, путешествия и даже соревнования. Подготовленный автомобиль – это красиво, индивидуально, многофункционально. Ну что, поехали! Ну что, потихоньку продвигаемся к более тяжелой артиллерии или кавалерии. Это уже 10 выпуск программы Джип Строй. А поговорим мы сегодня о действительно внедорожной легенде. Практически члене королевской семьи. Итак, встречайте. Land Rover Defender. В народе просто D. Специалисты компании Rover решили выпускать собственный внедорожник сразу же после Второй мировой войны. И в 1947 году британские инженеры разработали автомобиль, призванный помочь сельским жителям Туманного Альбиона. Машина дебютировала в далеком послевоенном 1948 году в Амстердаме. В первое время автомобиль в Англии стоил всего 450 фунтов стерлинг. Хочу отметить, что Ровер изначально планировал выпуск внедорожников лишь временно, чтобы встать на ноги после войны. Однако машинка оказалась настолько востребована, что уже в 1949 году количество произведенных внедорожников превысило объем собранных под брендом Rover седан. В течение 60 лет автомобиль неспешно эволюционировал, меняя основные узлы и внешность, однако всегда оставался похожим на своего прародителя. Изначально предназначавшийся для фермеров Defender прошел долгий путь, побывав во всех частях света. Сегодня надежность и универсальность Land Rover Defender признана военными специалистами, спасательными и медицинскими службами многих стран. Поговорим о технических особенностях машины. С самого начала Land Rover имел подключаемый передний привод, но в 1968 году англичане сделали машины с постоянным полным приводом. А в 1980-м Land Rover, кроме базового автомобиля с колесной базой 110 дюймов, начал собирать короткий автомобиль с тремя дверями и колесной базой 90 дюймов. 90-й Defender, который мы сегодня подробно и рассмотрим. Кстати, Defender эту машину стали называть только с 1990 года. Автомобиль оснащался бензиновыми моторами объемом 2,5, 3,5 и 3,9 литров. Также огромной популярностью, конечно же, пользовались и дизельные двигатели объемом 2,5 литра. Сначала дизель имел 4 цилиндра, а в конце 1999 года под капотом Defender появился 5-цилиндровый 2,5 литровый мотор фирмы BMW. В 2006 году Land Rover Defender получил новый объемом 2,4 литра дизельный двигатель компании Ford с непосредственным впрыском топлива и мощностью 120 лошадиных сил. Кстати, бензиновые моторы на Defender больше не устанавливаются. Весьма интересен крутящий момент фотоского двигателя в 360 ньютонов на метр, который достигается уже при 2000 оборотов в минуту. Даже в диапазоне от 1,5 до 2700 оборотов величина крутящего момента у этого мотора превышает 315 ньютонов на метр. Кстати, сейчас Land Rover принадлежит концерну Ford. Итак, 90-й Defender. Сегодня я, конечно же, расскажу не о простой машине. И, в общем-то, не только о ней. Кроме машины мы рассмотрим знаменитые портальные мосты Volvo C303 Лапландер, установленные на этом монстре. Яркий пример заурядной машины, которая руками своего владельца обрела вторую полную приключение и внимание окружающих жизнь.
Коротко о доработках. Шнуркель производства компании Montex с насадкой типа циклон. Задняя калитка под запаску также производится этой компанией. Расширители колесных арок необходимы для того, чтобы ваш автомобиль не выглядел вот так и не снился в страшных снах автомойщика. Кстати, однажды такую машину нам помыли за 5000 рублей. Бампер стоковый, усилен швеллером внутри, естественно, с площадкой под лебедку. Каркас безопасности самодельный, с силовым багажником на крыше. Установлен на шести креплениях к раме и соединен с внутренней распоркой за задними сиденьями. Салон переделан под четыре места с подогревом всех четырех сидений, холодильником-подлокотником и герметичным боксом для инструмента и снаряжения. На машине устанавливают по два аккумулятора, расположенные под водительским сиденьем. Они необходимы в помощь дополнительному световому оборудованию, электрической лебедке, радиостанции с усилителем и мощному воздушному компрессору. Иначе, чем качать такие колеса. Дизель в стандарте очень даже неплох. Единственное, что бы я посоветовал, это установить подогрев топливного фильтра с системой бандаж. Резина. На данном автомобиле Установлены знаменитые Simix траки размером 36 на 12,5 дюйма. Резина интересна тем, что если немного перекачать колесо, то по асфальту можно будет спокойно передвигаться на средних дорожках, не стирая при этом основные боковые грунтозацепы. А вот на низком давлении эти колеса боятся асфальта. Они не только стираются, у них еще и лопается наружный боковой слой. Так что обращайте внимание на давление перед дальними путешествиями по автотрассам. Диски на этой машине установлены кованые в СМПО, модель Нептун, 16 на 7 дюймов. Они Ниворские. Как это сделано, расскажу позже. Эти диски невероятно легкие, потому активно используются не только ролистами, но и трофистами. В такие колеса для предотвращения разбортирования на низком и даже нулевом давлении обычно устанавливают аэролоки вместе с дефляторами для быстрого стравливания воздуха. Принцип этой системы прост. Аэрлок – это стянутая эластичным бандажом камера, раздувающаяся только в сторону, прижимая тем самым посадочные края резины к бортам диска. Рассмотрим доработки подвески автомобиля. Пружины устанавливают стоковые, но от более тяжелого пятидверного Defender 110. Кстати, пружинную подвеску на эти машины производитель начал устанавливать только с 1983 года. Амортизаторы передние известной фирмы OME, плюс 2 дюйма. Задние также OME, но от Nissan Patrol, плюс 4 дюйма. Обратите внимание, верхние крепления амортизатора здесь самодельные и перенесены. Также амортизаторы имеют ограничители хода. Ходы подвески у этой машины просто колоссальные. Защиту рулевых тяг, мотора, разаточной коробки и баки для облегчения выполняют из алюминиевых листов толщиной не менее 5 мм, лучше больше. Кстати, обратите внимание на продольные тяги, клюшки. На этом автомобиле они легкосплавные, тюнинговые. И что интересно, их 4, просто задние и родные трубчатые были заменены на второй комплект передних клюшек. Правда их пришлось незначительно укоротить. Передняя тяга Панара у машины, естественно, делается регулируемой. Задней у Defender просто нет, так как на заднем мосту у всех Defender на шаровом соединении установлен А-образный рычаг, о котором мы как раз говорили в предыдущей программе. Передний стабилизатор поперечной устойчивости опускается ниже. Здесь это выполнено вот таким простым способом. Задний с целью увеличения хода подвески можно попросту демонтировать. Я так делал на всех своих машинах. На этом автомобиле его, кстати, тоже нет. Ну и самое главное, это, конечно же, мосты Volvo C303 с главной парой 5,9. Кстати, эти мосты также встречаются и с более низкими передаточными числами. Итак, почему же все джиперы так грезят о мостах военного внедорожника Volvo Lapland и готовы платить за них от 200 до 300 тысяч рублей, причем забывшие в употреблении, и это не считая расходов на установку мостов и переделку ступец и тормозных систем. 
Прежде всего, это, конечно, дорожный просвет, клиренс. Конкретно у этой машины он сейчас составляет 42 сантиметра против 32 стандартного автомобиля. Но это еще не все. Вторым достоинством мостов Лапландер является исключительная надежность, что не доставляет головной боли при постройке именно Defender. Дело в том, что разаточная коробка Defender, кстати, с блокировками жасевого дифференциала, знаменита тем, что ее понижающие передаточные числа значительно ниже, чем у других внедорожников. Обычно раздатка понижает 1 к 2, то есть в 2 раза. А вот разаточная коробка Defender понижает передачи значительно более чем в 3 раза. В паре с новой шестиступенчатой коробкой это дает не только огромный диапазон передач, но и в случае установки больших колес огромную нагрузку на родные мосты, которые зачастую не в состоянии справиться с такими низкими передаточными числами. Редуктора и полуоси раздатка попросту сворачивает. Даже на 110-м Defender, у которого задний мост значительно мощнее. А вот с чем она не в состоянии справиться, так это с портальными, кстати, прямозубыми мостами Volvo Laplander. Прямозубые передачи, я не зря отметил, ходят легенды о их шумности. Но как язвительно отмечают хозяева лапландерских мостов, так говорят только те, у кого их нет. Как только не выкручиваются спортсмены, на какие только расходы и переделки не идут, чтобы установить на свои машины лапландеровские мосты. Что касается конкретно Land Rover Defender, то, пожалуй, только на него эти мосты становятся с минимальными переделками. Например, чтобы их поставить на УАЗ, вам придется резать кардан или удлинять на 20 см базу автомобиля, так как хвостовики мостов Лапландер значительно длиннее УАЗов. А вот на ДЭФ они становятся как родные. И так же, как все английские и американские автомобили имеют дюймовую анимметрическую систему резьбовых соединений. При таком лифте подвески, конечно, не обойдется без изменения угла каста. Здесь, так как он ушел из-за доворота моста на раздатку, хозяину пришлось просверлить новые отверстия в чулке моста, чтобы добиться угла кастера 5 градусов. Отдельной и длинной истории заслуживает соосность и балансировка переднего кардана. Но опустим эту тему, так как на эту машину уже пришел новый трехкрестовинный кардан фирмы Tom Woods. Естественно, на данные мосты установлены принудительные блокировки дифференциалов, подключаемые штатной вакуумной системой автомобиля. Воздушные экраны и манометры у этого автомобиля эргономично расположены прямо на панели прибора. Отдельного разговора заслуживает тормозная система. Дело в том, что мосты Volvo Laplander снабжены громоздкими и неэффективными барабанными тормозами. При постройке боевых внедорожников их приходится с большим трудом переделывать на дисковые. К тому же и ступицы большого диаметра с восьми креплениями требуют переделки под какой-либо более распространенный размер. Конкретно у данного Defender ступицы переточены под отечественные нивовские размеры и снабжены опять же нивовскими дисковыми тормозами. На ручник Defender, кстати, как у этой машины, можно установить дополнительный гидравлический усилитель. Конечно, при такой основательной переделке трансмиссии многих сейчас интересуют скоростные характеристики автомобиля. Так вот, при 3000 оборотах в минуту по трассе машина пойдет со скоростью 95 км в час, при обгоне до 110 км. А крейсерская скорость составит примерно 90 км в час. Если коротко, то это все. Начну вдаваться в неочевидные подробности, коллеги-спортсмены могут на меня и обидеться. Кстати, это тоже Defender. Да и программу не хочется затягивать на пару серий. Давайте лучше посмотрим на нашу машинку в действии. Вот, в общем-то, и все. Снова хочу предупредить профессионалов, что о более радикальных доработках я не рассказываю намеренно. Сейчас я хочу довести до людей наиболее простые способы доработки своих отечественных и зарубежных внедорожников. Я хочу, чтобы нас просто стало больше. Все видеообзоры, а также массу другой полезной информации вы можете найти на сайте Джипстрой. Итак, представляю вашему вниманию 
совершенно новый формат программ «Джипстрой». Не обзор, не видеорепортаж, а по сути видеоблог, причем с конкретной, практической, осязаемой, информационной, а главное материальной целью. С целью и результатами, которые все наши подписчики и клиенты магазина «Джипстрой» смогут, как говорится, примерить на себя. Новый проект пока называется просто «Подарки от «Джипстрой». Хотя, по сути, в итоге это будет откровенной раздачей слонов. Суть. Наши поставщики, а их у нас, поверьте, очень много, а именно магазины, производители, дилеры, да и не наши тоже, да и мы сами, и просто гаражные умельцы, все будут предоставлять нам некую продукцию в виде подарков. Да-да, именно безвозмездно, как образец, как презент, как рекламный ход. Никто не говорит, конечно, о лебедках по 400 тысяч рублей, портальных мостах и тому подобных весьма дорогих товаров. Хотя, согласитесь, было бы неплохо. Конечно, это будут в большинстве своем бюджетные изделия. Новые образцы, новые модели продукции, новые имена на рынке, технологии, всевозможные гаджеты. Все, что касается внедорожников, внедорожного спорта, путешествий, снаряжений, запчастей, соревнований, да и вообще всего частного автотранспорта в целом. Мы будем по каждому презенту монтировать видеоролик. Торжественно получаем, доставляем, вскрываем, рассматриваем, рассказываем, тестируем, пытаемся воспользоваться по назначению. И все это на глазах наших подписчиков в Ютубе, с дублированием ВКонтакте и Инстаграме. Естественно, будем рассказывать и о поставщике. Где купить, сколько стоит, либо сами ставим данный товар в свои магазины. То есть откровенная реклама тому, кто прислал, и новая информация для зрителей. Но самое главное, я вам скажу сейчас, мы не будем оставлять себе эти подарки и не будем создавать музей, как у Поля Чудес. В конце каждого обзора мы будем разыгрывать их среди своих клиентов и подписчиков. То есть среди вас. От вас нам нужны будут только отзывы о данном товаре. Система розыгрыша будет исполнена в самой демократичной и открытой форме. Так что подписывайтесь на канал Жебстрой в Ютубе, вступайте в наши группы ВКонтакте, находите нас в Инстаграме, приглашайте своих друзей и знакомых, выигрывайте призы вместе с ними. Чем больше вас, тем сильнее мы, тем чаще и дороже будут разыгрываться призы. Свои вопросы и предложения присылайте на этот электронный ящик. С вами был Людовик.